সো তোমাদের একটা ছোট্ট একটা কথা শেয়ার করার ছিল তো ভাবলাম শেয়ার করি যাওয়ার আগে দেখো ব্যাপারটা হলো তোমরা আমার মিয়ান মাই চ্যানেল এখন যারা দেখা যারা মানে আমার সাবস্ক্রাইবার তারা দেখছো যারা ভিউ করে তারা দেখছো আমার ভিডিও করার স্টাইল আমার ব্লগিং করার স্টাইল কিন্তু একটু মানে আমি কখনও আমি কাউকে কপি করে কিছু করা আমি পছন্দ করি না সো আমি ভাবলাম আমার ভিউয়ার্সদের আমি সবসময় আই এম ভেরি অনেস পার্সন তো আমি অনেস্টিতে সবসময় লাইক প্রেফার করি ইটস লাইক ইন দ্য টপ সো তাই জন্য সব কিছু আমি ক্লিয়ার করা সব কিছু অনেস্টলি শেয়ার করাতে আমি বিলিভ করি তো ব্যাপারটা হলো যে আমি অনেকেরই ব্লগ দেখি অনেকে ইউটিউব চ্যানেল অনেকেরই দেখি কিন্তু এমন না যে জাস্ট আমি একটা কপি পেস করি ঠিক ওরা যেভাবে করছে ওরা যেভাবে লাইফস্টাইল করছে ওরা যেভাবে ভিডিওটাকে প্রেজেন্ট করছে ওরা কিভাবে ওপেনিং করছে ওরা কিভাবে ক্লোজিং করছে ওরা কিভাবে লাইক সাজাচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা করছে আমি কখনো ওরকমভাবে আমি লাইক আই ডোন্ট আই অলওয়েজ বিলিভ ইন অরিজিনালিট হয়তো আমার সাথে কাউর তোমরা তোমরা মিল নাও পেতে পারো তোমাদের এরকম মতো মনে হতে পারে যে বাবা এভাবে করছে যে ভিডিওটা ঠিকভাবে হলো কি না কেমনভাবে করছে ভিডিওটা কিভাবে করছে সো আরেকটা তোমাদের খুব মনে হতে পারে যেটা সবারই খুব মনে হয় যেটা আমিও খুব বিলিভ করি অ্যান্ড আই এম রিয়ালি প্রাউড অফ দ্যাট সো আমি এমন না আমি ওটাকে নিয়ে আমি খুব আমার বাজে ফিল হয় আই এম রিয়ালি প্রাউড অফ দ্যাট তো সেটা অনেক আমি যেভাবে কথা বলি আমি যেভাবে অ্যাপ্রোচিং করি মানে যেইভাবে আমার কথার টোনটা লাইক লিটল বিট অফ চাইল্ড লাইক আমার ভেতর একটা লাইক আ চাইল্ড ইজ স্টিল ইন সাইড মি অ্যান্ড আই লাভ দ্যাট অ্যাবাউট মাই সেল্ফ আমাদের ভেতরে যদি সেই বাচ্চাটা এখনও জীবিত থাকে সেই ছোটোবেলার সেই ইন্নোসেন্স এখনও ভেতরে থাকে তো ইউ আর দ্য মোস্ট মোস্ট আই থিঙ্ক মোস্ট মোস্ট হ্যাপিয়েস্ট পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট মোস্ট লাইক রিল্যাক্স পিসফুল পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো বাচ্চাদের মতো হ্যাপি কিন্তু কেউ হয় না বাচ্চারা দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট প্রবলেমস দে ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কন্ট্রোভার্সি দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য পলিটিক্স দে জাস্ট এনজয় লাইফ সো আমার নেচারটাও ঠিক ওরকমই সো আমাকে দেখে এরকম অনেক কিছুই মনে হতে পারে তো আমি ভাবলাম অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম কথাগুলো বলবো তাই আমি এই কথাগুলো বলে আমি তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম আসলে ব্যাপারটা হলো এক একজনের এক এক রকম স্টাইল থাকে এক এক রকম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে অ্যান্ড এক এক রকম দ্য পার্সোনালিটি ইজ ডিফারেন্ট হোয়াট এভার পার্সোনালিটি আই হ্যাভ কোনো আদার গার্ল আরেকজনের এরকম হবে না আবার আরে এ বি সি ডি স্ক মানে ডিফারেন্ট ভগবান সবাইকে ভেরি ইউনিক আর ভেরি আলাদা সবার থেকে বানিয়েছে সো তাই জন্য দ্য গড ক্রিয়েশন ইজ লাইক উই অলওয়েজ হ্যাভ টু বিলিভ উইথ দ্য গড ক্রিয়েশন গড সবাইকে আলাদা আলাদা বানিয়েছে তো আমি ভাবছিলাম অনেক দিন থেকে তোমাদের শেয়ার করব এই কথাটা কি আমার ভিডিও করার স্টাইল আমার কথা বলার স্টাইল ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওই ইউটিউবে আরও যাদের তোমরা দেখছো আর কি সো বেঙ্গলি ব্লগিং চ্যানেল হোক হিন্দি ব্লগিং চ্যানেল হোক মানে কি যে কোনো ইউটিউব চ্যানেল হোক সো ইটস কোয়াইট মানে তোমরা রিলেট করতে পারবে তো আমার লাইফ স্টাইলটা ঠিক এরকমই তো সেটা আমি তোমাদের সাথে অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম আমি শেয়ার করব তো আজকে আমি শেয়ার করলাম তো আমি এইভাবেই মানে ভিডিও করি এইভাবে কথা বলি এইভাবে আমার মায়ের সাথে আমার বন্ডিংটা এইভাবে আমি মাঝে মাঝে একটি বাচ্চাদের মতন করে কথা বলি মাঝে মাঝে বাচ্চাদের মতন করে বিহেভ করি সো দ্যাটস মি দ্যাটস দ্য চাইল্ড লাইক হার্ট আই হ্যাভ ইনসাইড মি অনেক দিন ধরে আমি ভাবছিলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করবো তাই আমি শেয়ার করলাম प्यार से प्यार का अब हम ना होंगे जुदा है है एक दो मीठी जख कथा दिए इवनिंग ब्लग देव तक देव ना होते ही पार, होते ही तो पारे ना जस्ट इम्पसिबल जस्ट असम तई हमार इवनिंग ब्लग नहीं हाजिर हो गए वेलकाम बैक टू मी एंड माई मम তোমরা যা যারা আগের ব্লগটা দেখেছ নিশ্চয়ই নোটিস করেছো যে আমি লাস্ট টাইম একদম প্লিজ সাবস্ক্রাইবের ওখানে ছোট্ট একটা শর্ট নোটের মানে আমি একটা মানে লিখেছিলাম যে স্টে টিউন অ্যান্ড টু বি কন্টিনিউ উইথ নিউ ব্লগ তাই আমি নিউ ব্লগ নিয়ে আমার এই রুম থেকে আমি হাজির হয়ে গেছি 
সো আমি এখন আমার রুমে আছি আমার বেডরুমে আছি মা গেছে তো খাবার গরম করতে দাদা এখন একটু খাবে খেয়ে একটু বেরোবে তাই খাবার গরম করতে মা গেছে বিকেলে আজকাল মাকে মা জিজ্ঞেস করছিল অনেকদিন ধরে কি অন্য ধরনের রোজই তো এক টাইপের হচ্ছে নয় পাউরুটি নয় ভাজা ভুজি নয় সামথিং লাইক দ্যাট আমি বললাম আজকে বাড়িতে একটু ঝালমুড়ি করলে কেমন হয় তো আজকে হচ্ছে ঝালমুড়ি আমি ঝালমুড়ি ঝালমুড়িতে যেরকম ঝালমুড়ি হয় অবভিয়াসলি ওরকমই মা করবে একবার মা করেছিল এত টেস্টি হয়েছিল আমি বললাম এক্স্যাক্টলি তুমি ওইভাবেই ওইভাবেই তুমি করো মানে মুড়ি তার মধ্যে চিপস আছে মানে আমাদের যে লেজের চিপ প্লেন চিপস ওটা আমরা খাই আর কি তো চিপস দিয়ে দেবে তার মধ্যে একটু লাইক লঙ্কা নুন লাইক তারপরে হলো আর কি আছে পেঁয়াজ যা সব ঝালমুড়িতে দেয় মিক্সচার করে মা একটা মুড়ি মাখা মা বানাবে আমি এতক্ষণ অনেক কাজ করছিলাম তো লাস্ট ব্লগটা দেওয়ার পরে তো আমার ওই ব্লগটা আমি এডিট করলাম মানে লাস্ট যখন ভিডিওটা শেষ করলাম তার ব্লগটাকে আমি এডিট করলাম আপলোড করলাম তারপরে আমি মার আগে ব্লগটা ছিল সেটা এডিট আপলোড সব করলাম তবে এতক্ষণ আমি শর্টস করছিলাম ইউটিউব শর্টস খুব একটু আজকে একটু অন্য টাইপের ইউটিউব শর্টস করেছি সো প্লিজ প্লিজ চেক আউট ইউটিউব শর্টস ফ্রম মাই চ্যানেল আর প্লিজ ভালো লেগে থাকলে প্লিজ লাইক শেয়ার কমেন্ট আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মি অ্যান্ড মাই মক চলো এবার একটু ওই ঘরে যাওয়া যাক কি ওই ঘরের লোকেরা কে কি করছে দাদা তো ওয়াশরুমে গেছে বাবা এখনো ওই ঘরে এসছে কিনা আমি জানি না মা তো রান্না করে কামন ফলো এই এইটা করলে না ওইটা মনে হয় সেই কিউ কি সাজবি কী বাবুতি সেইটা মনে হয় কত বছর চলেছিল জানি চার পাঁচ বছর তো হবেই রিস্ত কে বি রূপ বদলতে কিউ কে সাজবি কবি বহু থি চলো চলো যাওয়া যাও হ্যাঁ বলছিলাম না বাবা এসছে কি না বাবা এসে গেছে বাবা মনে হয় খেলা দেখছে কি একটা খেলা জানি হচ্ছে বাবা খেলা দেখছে চলো চলো এই যে এখানে আমরা চলে এসছি এই যে মা এই যে ফ্রিজ খুলে সব করছে না কি করছো তোমার গরম টরম করা হয়ে গেছে আর আমি তো ওই ঝালমুড়ির জন্য ঝালমুড়িটা রেসিপিটা যদি একটু বলে দাও আমি যে এখানটা আছে এই যে এই তো ও সরি সরি দেখাচ্ছ আমি জানতাম না আমি আবার বলে দিয়েছি কি একটা খেলা হচ্ছে বাবা দেখছে আমি ব্লক করে আর শর্ট করে মাথা থাকা খারাপ হয়ে যাচ্ছে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ হচ্ছে আর সেটাই বাবা দেখছে এই যে পুরো ওয়ার্কিং প্রসেস এই যে এই যে চলো তাহলে আমি চলো একটু ঘরে যাই সাতটা বাসতে যে আমি এখনো জানো ওয়াশরুমে আমি ওয়াশ করিনি মার অলরেডি রেডি হয় চলো আমি আর লাইটটা নিয়ে দিয়ে দিই চলো তাহলে একবারে রেডি হয়ে তারপরে এসে তোমাদের ঝালমুড়িটা দেখাবো আমার আমাকে ভালোবাসবে আগের মতো আমার আরেকটা এক মধ্যে গানটা তুলে